什么？什么？什么？你醒了？这个拜金女离我远点！你敢用电击棒袭击我，我给你一分钟的时间，马上帮我把绳子解开，否则……出了什么事儿，后果自负。我告诉你，我是石氏集团的总裁，我的时间很宝贵，你治不了我一分钟。值多少钱？从现在开始算起，倾家荡产你也赔不起。你你怎么知道我说什么？哎呀，我都跟你说了，咱们俩是一伙的。你现在很危险。行了，不想听，在这狡辩。不是，我们两个之间还是有很多很多美好回忆的。你想一下那个，我给你做蛋糕的事儿，我们一起斗过绑匪，我们还去山上看过星星呢。想起来没有？你看，我说吧，他失忆了。石墨，你想知道真相吗？我告诉你，事情是这样子的。所以现在你明白了吗？你是说你叫好聪明？我因为戴我们家的陨石戒指，所以人格分裂了，分裂出来另外一个人叫宋小小，她是你的男朋友，你们非常相爱，你们还订婚了。我因为嫉妒她，拿陨石戒指去消磁，就等于说我杀了你的男朋友。嗯，现在我身临险境，而且还是身边的亲信所为，你现在不计前嫌的来帮助我，我明白了。想起来了，想起来了，你有病吧？不是我有病，是你有病。哎，不是，是你有病，不是你问他们。嗯嗯嗯，有什么？石墨被人带走了，监控里是两男一女。嗯、涛，要把他找回来吗？不必。你把监控留着，当证据。万一我表弟有什么三长两短的话，这帮劫匪可就遭了大孽了。带你去见赵医生，让他帮你恢复记忆。石墨，经历了这么多事情，我才发现，我一直在抗拒对你的感情。如果不是你变成这样，我真的，我还不知道，其实我是爱你的。对，一开始你处处针对我，我真的很讨厌你。但是相处久了之后，我发现，其实你这个人也挺可爱的。也许我们俩不是一见钟情，但就是日久生情。石墨，我一定会找到办法让你恢复记忆的。早点让真凶伏法，也可以早点脱离危险